Very welcome everybody. And uh, just first, first of all, uh, you would be very lucky today that uh, I'm going to speak English. That Catherine is going to speak. And uh, I, I have my explanation in Farsi. And uh, then, uh, and uh, Catherine and I had the rehearsal, and uh, she can go directly with. Uh, چیزی که ما داریم درس میدیم در این کورس که وجود داره در دانشگاه موسیقی در دورمان سنت و ادراد موسیقی در واقع محفظ اصلی کلاسمون راجع به مبحث فواصل یا دیگری ها هستی موسیقی دارم Our main subject concerns um, the degrees in music or the steps in the notes شما به عنوان موسیقی هم کسایی که با موسیقی آشنا هستید میدونید که هر اسکیل توی گامه بردی از دوازده تا هفت دیگری تشکیل شده um, You who are musicians may know that um, the scales um, that they have 12 to 6 different degrees. Um, but, but in Eastern music, we also have what is called the quarter degree. Um, Western music theory came into Iran after the First World War. البته سی سال قبل از این جریان اولین کالج موسیقی تو ایران تشکیل شد. But about 30 years before this, the first school of music was established in Iran, the first university actually. که البته فقط برای موسیقی نبود، برای نشه با پاس و فکر نید، برای همین تکنیک ها و فن ها. Which wasn't just specifically for music, but was um, a, a, a place for theory of all sorts. و یک شخص فرانسوی به اسم موسیقی لومر به ایران من که اون آدم برای اولین بار نوتیشن غربی و نوت نویسی غربی رو توضیح داد. Um, and a French professor by the name of Monsieur Lumer came to this university and was the first person to teach the Western theory of music in Iran. بعد از جنگ جانی اول یک انسان یا آدم ارتشی که رفت خارج از ایران برای تحصیل موسیقی so about 30 years after this, um, another Iranian figure left Iran to go study music. He was a soldier. And his name was Ali Nagi Vaziri. اگر که بعد از این حدود یک یک ولی حدود صد سال یک موسیقیان ایرانی میتونه با یک موسیقیان غربی یک زبان مشترک داشته باشه، ما بامدار این آدم هستیم. So if today, many years later, we're able, an Eastern musician and a Western musician is, are able to communicate their different types of music together, we are, it, is, it, is, it is due to the work of this man. So this, um, this instrument that I have here, which is a setar, which is an Iranian um, من میتونم به راحتی با یک نوازنده پیانو یا یک نوازنده گیتار یا یک نوازنده ساز غربی زبان مشترک داشته باشیم برای صحبت کردن. Um, so thanks to Mr. Um, Vaziri, we, ha we have us, um, a way that we can communicate. Um, I can communicate with a piano player, a violin player, any kind of, any other kind of Western musician. برای که یک خط ثابت وجود داره. Because there's a fixed structure to this. همون نوتی که در موسیقی غربی روی این پنج خط نوشته میشه. Um, the notes that are written on these five lines. و علامت هایی که برای زیرو بند داریم مثل flat و sharp and the signs that we have to indicate um, flat or sharp اینا علامت هایی هستن که هفت دیگری رو توضیح میدن these are, um, these are signs that indicate half degrees و ما توی موسیقی ایرانی دو تا علامت اضافه کردیم به این we have two extra signs in Iranian music اسم این رو میذاریم کرون this one's called کرون و این یکی هست سوری and this one's called سوری این دو تا علامت اختلاع علاقی و سوری هستن اون درست کرد these are the work of Alinami Vaziri. و در واقع معنی این اینه که هفت دیگری بند نیست بلکه پوار دیگری بندتره. 
So this is how we come to know the quarter degrees in Western notation. But what I want to talk about today is not going to be about the degrees, it's going to be about the rhythm. همه ما میدونیم که توی توری موسیقی غربی ریتم با یک عدد شناخته میشه یه عدد آبه We know that in Western music theory um, rhythm is indicated using the time signature which can be composed of an A number on top and a B on the bottom که در واقع عدد B داره کرکتر چیز رو میرسونه کرکتر ریتم رو میرسونه The B number, the bottom number indicates the rhythm of the, of the measure و عدد A عددیه که تعداد از همون کرکتر رو توضیح میده and the A that shows the number of beats in that um, measure. Ma, in music, all the We have all the time signatures like this for running music as well. That you know, in fact, they are divided into three parts. One is the rhythm of the rhythm, the rhythm of the rhythm, and the rhythm of the rhythm of the rhythm. And this encompasses regular rhythms, irregular rhythms, and complex rhythms. ولی اصل قضیه اینه که ما در هیته موسیقی ایرانی ریتم هایی داریم که با این عدد نمیتونن بیان بشن. But in Iranian music, there are also rhythms that cannot be described using these time signatures. ما اینا رو به چند دسته تقسیم میکنیم. I'm going to describe a few of those. اول از همه بگم که در این جلسه که شما هستید باید همه ریتفانی کنیم با هم دیگه. یعنی همه رو شروع کنیم با هم دیگه. So we're all going to participate in this by clapping when he's going to go and going on to describe the rhythm, rhythmic structures. But before that, before that. Um, so first we'll start to describe them using the time signature, but after that we may see that, that this can create problems. The most simple rhythmic structure that we can see in Iranian music um, or Eastern music is the 2-4 time signature. That's the same thing, you can see the same thing in Western music, it's a very simple um, measure. Of این ریتم میتونه در یک میجر در یک بار در واقع دو تا بیت باشه. So in one measure using the two four time signature you can have two different groups of beats. میتونه به جای هر یک بیت نصفش بیاد بشه چهار تا بیت. Um, four in each group. یا به جای هر کدوم از اینا نصفشون بیاد یعنی بشه هشت تا بیت. Or you can have eight you can use you know half notes whole notes. به این صورت میشه میگیم 1 2 1 2 we can do it like that. Count it like that. Hala shama bini gatay bush kani. So listen. Rhythm lo ke mizanam dar zahe be nazar tu bi ek rhythm ya rhythm kamalan lang va yani hamun namtad ya irgulam. So I'm going to play a rhythm now, and it may seem a little complex or a little irregular. So when you hear this, you think that maybe there's five beats next to each other. But when we want to write it, we can write it on the paper, we can see that there's no difference between the two and four. But when we write it down, we can see that really it's no different than the two four time signature. So it's like this. One, two, three, four, five. یعنی کاری که کرده بعده این تعادل یا تقارن اینجا رو به هم زده و شده به این دو, به این دو دسته تقسیم شده. 
So what I just did there was instead of separating them into two equal groups, I put them into two unequal groups. This is called Baba Leili. This is called Baba Leili. راجب لیلی بعدا بیشتر صحبت میکنیم ولی لیلی میتونیم بگی اسم یک مشهور است در ادبیات فارسی. So Leili is a famous figure in Iranian um, literature that later we'll talk about more. و بابا در واقع به معنی باباس یا دد. بابا means something like dad. و و البته در واقع یه آمونومان 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 هم اینجا هست به خاطر که بابا به معنی وای وای هم هست یعنی Oy, oy. Yeah. Oh, oh, oh. So this also is the kind of onomatopoeia voy voy as you heard. In 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 that in which you said I'm male Afghanistan. Um, this is an Afghani rhythm. و خیلی جالبه که شخصیت این ریتم از منطقه که بهش میگیم هندوستان یا اندیا شروع میشه و تا مرزهای ترکیه ادامه پیدا میکنه و برخورد اونها با ریت در واقع بر اساس آب نیست. Um, so this, it's interesting that this kind of rhythm originated in India and then it was it moved to Turkey where it was practiced in the middle. And you can't explain it in the A, B time signature formula. So it happens that you have to say that this kind of rhythm doesn't have a time signature. If you want to put all the rhythms together, you come out with something like this. اگه من بخوام از شما که دست بزنید و همه این ریتم‌ها رو بزنید، می‌تونید یک سرعت سپید انتخاب کنید و بعد اینا رو با هم دیگه بزنید. So if you want to choose a tempo or a speed to put them in, you can put them into different groups. لطفاً بدون خجالت بعد از من اینا رو بزنید. یک، دو. Okay, so everybody needs to start clapping. So as you can see, you all now have a fixed um, rhythm structure. And neither beat is different from, no one beat is different from each other right now. And everybody is clapping together. خب حالا یه بار دیگه این دفعه دوباره از ازتون میخوام اونا رو بزنید و به آهنگی که من روش میخونم گوش بکنید. Okay, so I'm going to ask you to clap again and he's going to start to sing. Thank you. 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 Thank Okay, so as you can see here, you have a rhythm, but you can't count it. ولی کاراکتری که من به دست دادن شاهد دادم بر اساس این بود که بعضی ریتم‌ها رو قوی زدم، بعضی‌ها رو ضعیف زدم. Um, so this is based on the fact that some of the rhythms are strong and some of them are weak. در واقع بعضی بیت‌ها رو قوی زدم و بعضی‌ها رو ضعیف. Some of the beats are strong and some of the beats are weak. و این یه همچین چیزی رو شما به در موسیقی غربی بیشترین چیزی که به این فامیلیه و نزدیک هست توی این پروازهای های موسیقی جاز هست. So the closest thing that we have to this in the western tradition is the, the improvisation style that belongs to jazz. وقتی که چند تا استاد موسیقی جاز توی یک کلاب می‌بینید موسیقیشون رو می‌شنوید و وقتی می‌بینید که درامر داره یک ریتم آزاد رو می‌زنه و بقیه بر اساسش ایمپروایز می‌کنه. So, for example, if you were in a jazz club and the drummer were to start a rhythm, then the rest of the musicians around him would follow and they would start to improvise. It's the same kind of thing like this. Okay, in this place, we don't have to be together in order, we don't have to be together. So there's no set structure to this, but because of the improvisation, it can change. And in fact, the fact of this improvisation is that یه چیز مشترک بین این ویژگی ریتم های ایرونی یا ریتم های شرقی و موسیقی جاز. Um, and this is a kind of connection that you can see between western jazz and um, eastern music like Iranian music. یه ریتم دیگر رو گوش بکنیم. ریتمی که برعکس uh, یعنی uh, اپوزیت بابا لیلی هست. Um, I want to talk now about a rhythm that is kind of the opposite of this rhythm that I just described. ریتم 
این ریت وقتی که میزننش براتون میتونید راحت مثل یه تو فور بشمونیدش So this rhythm when I play it, you'll easily be able to tell that it's a 2-4 rhythm. Please listen. Please listen. If we don't look at this closely, we can think of this as having a structure of question and answer, a simple structure. و برای همین در واقع رقصیدن با این ریت میتونه خیلی ساده باشه. And so as a result, it could be very easy to dance to this music. ولی هیچ کدوم از ایرانی‌ها نمیتونن با این ریت برقصن. ولی هیچ ایرانی نمیتونن با این ریت برقصن. But no Iranian could dance to this music. خاطر که این موسیقی این ریت در واقع یک ریتم پنج ضربیه. Um, because really this rhythm is a, a, a rhythm that contains groups of five. He will count for you now. <laughs> So really, it's a it's a five beat system that repeats itself. In this mala bome ashkoi. Um, this rhythm belongs to the group of people known as the ashkoi. Ashkoi, is me a bome that in the middle, in the north and the south of Iran, they live. Ashkoi refers to the, an ethnic group of people who lived in the um, in central Iran, in central northern Iran. And the music is under the influence of the music. And it's very much influenced by the music of Turkey as well. And there's a Ashkoi is a model of Toyota. What is it? Model machine Toyota. Oh, and it's also the name of a model of Toyota cars. In that way, it's as Hamu Bom gave it to you. But it was taken from that same ethnic group of Ashkoi. و باید بدونید بعد توی اون محل باشید تا بدونید چقدر زنهای قشقایی با با این ریت به راحتی می‌رقصن. And if you were to go into an area where this music was being played, you could see that the women would, would dance very easily to this music. یعنی در واقع با یک ریتمی که متعادل نیست، ایرگولاره. And this beat is irregular. ما معادلی همچین چیزی رو در موسیقی ارمنستان داریم. اونا با نه زربی به همین راحتی میرخصن. Um, and there's another type of music that's um, more in the Armenian tradition that has a 9-8 time signature. It's a regular. To Armenia. Mm -hmm. But, uh, one example of the rhythm that we are going to play, and then we are going to play the rest of the rhythm. So there's another type of rhythm that maybe at first seems complex, but really it's simple. We have a very popular work in the world, and we have a very popular work. لیرای پایین است ما موسیقی چیپ داریم. So there's there's certain styles of pop music or cheap music. که در واقع فقط برای رقص و تو پارتی ها استفاده میشه. They're really only used for partying and dancing. ایرانی ها به راحتی با شش با شش هشت می رقصن. Iranians dance very easily with the six eight time signature. بعدا لج به شکم جوزی صحبت می کنیم. He will talk a little bit about that later. اما به این به این رتبه گوش کنیم. Listen to this. شعرش هست دختری دیدم خجالت خجالت میکشید. So that's a poem. It's دختر. It translates as. Yeah, 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 yeah. I just saw where who was embarrassed. دختری دیدم خجالت میکشید. ملودیش مهم نیست. میشه با دست. 
دختری دختری دیدم خجال دختری دیدم خجال اگر من این ادامه بدم وقتی من این ادامه میدم میگم لد لد یعنی در واقع شما میتونید تصور کنید که یک پرکاشن داره اینو میزنه و وقتی بیتاشو میشموریم شیش داست And when you count it, there's there's six beats in this. Injury. Daughter, did I catch a lot of that? That 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 برای که اینجوریه دختری دیدم خجال تا 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 در این حال از این آب استفاده میکنه ولی بعضی جه هم نمیتونه استفاده بکنه um, so now... oh, یعنی این ای توضیح نشون میده که این ریتم ها از آب استفاده میکنن از تئوری قوی ولی در بعض در خیلی از استثناها اکسپشن ها نمیتونن استفاده بکنن خب دسته دومی که ازش صحبت میکنیم مربوط به حضور ریتم ها در موسیقی ایرانی هست. So the second thing I want to talk about today is has to do with um, a certain structure inside of Iranian music. ما به کل رپورتوار موسیقی ایرانی میگیم ردیف. So what we call the entire repertoire of Iranian music is the ردیف. معنی ردیف چیه؟ What's the meaning of ردیف؟ در واقع موسیقی ایرانی تشکیل شده از حدود دوازده تا شاخه مختلف دوازده تا برانش مختلف um, so ردیفز, که مجموعه اینا پنج تا گام مختلف هم که ما به گام در موسیقی ایرانی میگیم دستگاه um, so همچنان که در موسیقی هندی بهش میگیم راگا تو این گیم میوزیک بهش میگیم راگا راگا و دستگاه همون معنی اسکیل رو میدن توی موسیقی قوی توی این دوازده تا شاخه دوازده تا برانچ که وجود دارن که بعضی هاشون اصلی هم بعضی هاشون پسرهای اونا هستن Some of them are main branches and some of them you can think of as children of the branches. در واقع ما هفت تا پدر داریم و پنج تا پسر. Um, there's seven fathers and five children you can say. و همه اینا هر کدومشون بچه دارن. Um, and every single one of them also has children. هم پدرها بچه دارن هم بچه ها بچه دارن. So the, father have, the fathers have children and the children also have children. این بچه ها ملودی های کوچولویی هستند که بهشون میگیم موتیف و در واقع توی ایران بهشون میگیم گوشه so children, um, kind of ما حدود 250 تا گوشه داریم توی موسیقی ایرانی و جالبه که بدونید وقتی که میگیم ردیف ردیف معنی ردیف رو میتونیم بیاریم معنی ردیف به معنی قرار گرفتن یک چیزی این اوردر میشه مثلا so, so the literal meaning of the word radif means to put something in order و در اینجا این 250 تا گوشه توی ردیف از بند زیر قرار گرفتن توی این 12 تا برانچ and the gouche are kind of another way of putting things in order that go from you know lower notes to higher notes they, they build up این این حالت از لو پیچ تو های پیچ رو بهش میگن ردیف این گوشه ها Um, this week we call the, rad- the radif of the gushe um, the order of the gushe. آره. و از این 250 تا حدود 80 درصدشون ریتم ندارن. 
So about 80% of these 250 bouchers don't have a rhythm, a specified rhythm. When we say they don't have a rhythm, they don't have a beat. So listen to this, one of the little children. که یک گوشه کوچیک از یک دستگاه چیزی که شنیدید یک بخش از یک گوشه از راس پنجگاه بود. So what you just heard was part of a gouche of a of a, des- of a scale called راس پنجگاه. راس پنجگاه. راس پنجگاه یک چیزی شبیه ماجور. Um, راس راس پنجگاه is something like what you could call major, the major scale. شما دیدید با چیزی که من زدم نمیتونید دست بزنید. As you can see what I just played, you can't beat your hands to, you can't clap your hands to. So it. Because there is no beat that exists within it. And so about 80% of the radifs that exist in Iranian music are of this, are of this type. And in the Western music theory we can call that free meter. و متر ثابت نداره. It doesn't have a fixed meter. و ولی اون بقیهشون یعنی اون 20 درصد باقی مونده. But the 20% that remains. چند تا فیگور ریتمیکه. Have a couple of figures um, fixed, fixed meter uh, figures. ما در اینجا چهار تاشو بهتون معرفی می‌کنم. Um, I'm going to introduce four of them to you today. اسم اولیش هست هربی. The name of the first one is Harbi. Harbi Harbi Harb means Fighting in Arabic language. Yeah. Harbi, harb be mani jang has to ye. Harb means means war. Va inam bushoni. Dar vaqe ba ba inam mitunid do 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 jur ritm beshmod. Okay. So listen to this, and really, it can have two different types of rhythms. Um, so you can see that it can be a 2-4 time signature. But at the same time, you can count it like this. So again, you can see that it can be grouped into three and three instead of two. آره شاید دردون جاده باشه این 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 ریت یک نمونه هم توی موسیقی مدرن راک داره um, and this also has a counterpart in western rock music شما در واقع جای هست توی اصطلاح غربی بهش میگن ریتم های او... یعنی cross, cross rhythms بهش میگن um, in western music we can call them cross rhythms مثلا قطعه زیزی تاپ رو حتما همه تون شنیدین ریتم um, معروف شنیدین sure you've heard of zz top Ding, 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 ding. Sorry. 
وقتی بخوایم بشماریمش میتونیم بشماریم تو فور یعنی بگیم ولی در این حال میتونیم بشماریم بعد میتونیم چیزای ستایی ستایی با هم دیگه بشماریم این در اینجا دو تا ریتم خیلی خیلی مهم که در واقع پدر خیلی از ریتم ها هستن چرا ما به اینا میگیم پدر؟ با قاطر این که در هر چیزی که جهانی تره ساده تره هر چیزی که استراکچر ساده داره تعداد بیشتری آدم ها میتونن بفهمنش تمام تمام موسیقی سیکستیز و سیونتیز از از شروع راک اند رول و شاید از شروع از بلوز به این بر تا همه موسیقی پاپی که الان ما میشنویم Um, so in the 60s and 70s, of all the music that existed from blues to pop, تصور کنید تمام اون رقص ها و پارتی های در هفت توی 70s. Um, so think about all the different parties and dances that existed in the 70s. تمام اون هدبنگ هایی که با موسیقی مایکل جکسون زده شده. Um, all the music, headbang music that existed with, with Michael Jackson. و در دهه 90 با متالیکا زده شده. And with, in the 90s that started with Metallica. و الان داره با ریحانا و لیدی گاگا و بقیه زده میشه. <laughs> And now with Rihanna and Lady Gaga, Rihanna and others. 90% of that music is in the 2-4 time signature. Yani, enga, shakhsat asli musiqi popular qalbi rhythm 2-4 has. So the 2-4 rhythm is really the the principal um, characteristic of Western pop music. Ba khatari ke 2-4 bar asas hamin ab, agar bekhaim tozih bedim, ine ke 4, yani. یک هول نوت این به معنی اینه که یک هول نوت داریم um, so the four on the bottom indicates that there's a whole note on the bottom و تعدادش یعنی که دو تا هول نوت در هر دام and the, the two on the top indicates that there's two, two whole notes تو هول نوت توی هر بار توی هر میزه in every measure و اینو به اسمش رو میذاریم question اسمش رو میذاریم answer Um, so we can give the first beat the name question and the second one. یه چیزی میاد یه چیزی جوابش رو میده. Something comes and something gives it its answer. و همیشه کاملش میکنه. And it always finishes it. و همیشه کنارش میاد. And it always brings it together. برای همینه که به راحتی میشه باهاش بیت گرفت. And in this way you can easily determine what the beat is. You can easily feel the beat. و این همین قضیه رو توی فرهنگ ایرانی ما با این بیت میداریم. So the equivalent in Iranian culture would be the 6-8 time signature. Iranians are crazy about the 6-8 time signature. Because it's easy to dance to. 6-8 yani chi? What does 6-8 mean? 8 dobare yani ke yani yani half note. So 8 refers to a half note. و سیکس یعنی شیش تا هفت نوت and six refers to six half notes که وقتی که میشمونیمش میشه one two three 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 ti ta ta ti ta ta ra ta ta ti ta ta ti ta ta ti ta ta ra ta ta ti این ریتمیه که در واقع شما اگر که ایران برید so kind of rhythm, Iran, و مردم رو در حال رقصیدن ببینید و چه توی پارتی های پرایویت چه توی پارتی های پابلیک اگر دارن با موسیقی ایرانی می رقصن حتما ریتم شیش هشت مگر اینکه با موسیقی غربی برقص مگر مگر اینکه با موسیقی غربی Even if it's with western music. و البته یه توضیح هم بعد بدم که اگر الان برید دیگه پابلیک پارتی نخواهید دید. Um, but if you were to go now there wouldn't be public parties anymore. در صورت این 68 
یک ذات خیلی عجیب داره یک یک نکته خیلی جالب داره This 6-8-10 signature has a really interesting point about it اونم اینه که ما موزیسیان ها میدونن Musicians here now که وقتی که یک نقطه به یک به یک نوتی اضافه میشه When you add an extra point to a, to a note نصفش بهش اضافه میشه You add half of it to the count of that note برای همین یک کمی چاقتر میشه So as a result it becomes a little bit larger or fatter یعنی زمانش درازتر میشه um, Its time becomes longer پس زمان این یکی رو میگیره So you take that from the note that follows it این یکی ضعیفتر میشه It becomes weaker ولی همین همین اتفاق کوچیک ریت رو در واقع ذات هپینس رو توی موسیقی ایرانی بیشتر میکنه But this, this style gives a sense of, of happiness to Iranian music. Um, listen to two, the two shapes. Without this. But when you add this, یعنی همین همین یک لحظه که اضافه میشه بهش در واقع اون چی میگن به زاغه شاد شادی ایرونی ها خیلی خیلی بهتر میشینه so when you add this little extra moment it really adds an extra sense of happiness you can feel the happiness when you when you add that تمام اون چیزی که تصور کردید راجع به ریتم دو چهار همین اون چیزی که فکر کردید راجع به راجع به ریتم دو چهار everything that you thought about the 2 4 rhythm میتونید تصور میتونید فکر کنید راجع به ریتم 6 8 توی ایران you can think the same about the 6 8 rhythm in iran یعنی از 30 سال قبل از اسلامی رولوشن که موسیقی پاپ غربی به شکلی وارد ایران میشه Um, so 30 years before the revolution when western music entered into Iran و موسیقین هایی پیدا میشن که اونو ایرانی زش میکنن ایرانیش میکنن um, and iranian musicians began to make that music iranian و از اون زمان تا الان همه موسیقی ها موسیقی های ایرانی که برای پارتی ها و برای شادمانی و برای ریت گرفتن ساخته شدن um, so musicians when they made music for parties همش روش شش It was always six, خب ولی یک درصد خیلی کمی از موسیقی غربی هست که دو چهار نیست. There's a very small percentage of music in the West that is not in the two four beat. اگر از موسیقی اینتلیکچوال غربی بگذاریم. Um, if, if we look at intellectual music of the West. من, یعنی اگر به اون کار نداشته باشیم یعنی بذاریمش کنار. Um, if we leave this pop music up to the side. Uh, توی پاپ و راک چند نفری هستن؟ که کارهایی کردن که دو چهار نیست. There are a few artists who did not do work in the 2 4 um, rhythmic structure. مثل King Crimson. Like King Crimson. مثل گروه Camel. Like the group Camel. Uh, تو توی 90s میتونیم از گروه Tool um, from the 90s the group Tool و یا از Radiohead است بذاریم. Or as Radiohead from Radiohead. و زمانه الان هم که داریم درش زندگی میکنیم uh, خوشبختانه چون که ورد میوزیک یک چیز خیلی پابلیک uh, هست و همه میشناسنش و ورد میوزیک موسیقی که از جاهای مختلف دنیا میاد مثل آفریقا یا آسیا و طرفداران زیادی در غرب داره و خیلی خیلی دوست دارم در غرب موسیقی رو آره برای همین میشه فکر کرد که ما دیگه در حال حاضر موسیقی های زیادی داریم که بشنویم که و باهاشون به قول من پارتی داشته باشیم که دیگه دو چهار نیستن و و پارتی به معنی فقط رقصیدن نیست به معنی لذت بردن از موزیکی که بیتش رو دوست داریم um, and party doesn't have to just refer to dance music it can also be used for موزیکی که وقتی که میشنویمش 
بیتش رو دوست داریم و از, از, از بیتش لذت میانه just, just enjoyable music as well خب بعد از هر بیتی مجلس افروز um, the next rhythm structure that I want to talk about is um, مجلس افروز مجلس افروز قبل از مجلس افروز میخواستم ازتون خواهش کنم که دوباره کلپ بزنیم um, Before I play this, I want to ask you all to clap again پس اگر هیچ کدوم شد با هم دیگه یه چیه نباشه هیچ کدوم قدیل از ایتا نباشه And I want you to try to make these all very شباهت داشت به همون ریتم های بیت های ثابت که بهشون میگفتیم نوت این تیمه یه جاهایی دو چهار بود یه جاهایی پنج چهار بود یه جاهایی سه چهار بود و هی تغییر میکرد و هی هی تغییر میکرد یعنی پولی ریتمیک بود در واقع و این یه بخشی از لحاظ استراکچر شباهت داشت به همونی که شما توی موسیقی جاز ازش یاد کردیم گفتیم توی موسیقی جاز داریمش و دوتای آخری که توی موسیقی هستن غیر از هر بیل و مجلس افروز یکی دیگه شد هست ساقی نامه ساقی نامه یعنی کتاب ساقی ساقی نامه means the book of ساقی و ساقی یعنی کی؟ and what does ساقی mean؟ ساقی در واقع در معنی معمولیش معنی رعالش یعنی که یعنی دیلر so in today's language ساقی means dealer یعنی کسی که در واقع چیزهایی که ما تراش under influence میشیم مثلا مثل الکوهول رو پخش میکنه دلیور میکنه so dealer in the sense of somebody who delivers things that would intoxicate you like alcohol و خیلی جالب تو زبان تو زبان فارسی ما به این آدم میگیم ساقی it's really interesting that we call these people now ساقی توی خیابون ها بهش میگن ساقی on the street we call them ساقی ولی توی ادبیات ساقی سمبولی از خدا بند But in Persian literature, Saki is a symbol for, for God. و در یعنی در واقع یک کلمه سمبولی که برای اینی که برای یک خداوند یا هر معشوق آسمانی یا اسپیچوال که قراره که شراب آسمانی بیاره. So it's, it's a symbol of, of this divine love, this heavenly love um, that comes about as a یعنی معشوقی که در واقع چیز میاره یعنی معشوق آسمانیه که شراب آسمانی میاره برای برای مست شدن و یعنی در واقع مستیش مستی همون اسپریچواله یه جوری و البته یعنی در واقع برای اینکه این معنی رو درست کسی بخواد متوجه بشه خب باید راجع به میستیسیزم بره تحقیق کنه و بخونه um, so this, ولی در ساقی نامه یک شکل از اشعار فارسی هم um, sh- um, که در واقع 
ما اصلا یک یک فرمت شعری داریم به اسم ساقی نامه. Um, there's a there's a type of Persian um, poetic structure that's called ساقی نامه. و در اون برانچ های مختلف که گفتم تو موسیقی ایرانی در اسکیل های مختلف ما ساقی نامه داریم. Um, and in, within these different branches that we talked about before, we have Salki Name. Ma Salki Name dar major dari. Um, we have Salki Name in the major scale. To minor dari. In the minor scale. To shur dari. Um, in the shur scale. To charga dari. In the charga scale. Vali hamashun yek ritm dara. But they all have the same rhythm. Ritm shun amin. This is the that rhythm. Man uni ke to minor dar dara to mizan. He's gonna play Salki Name in, in the minor. موسیقی ایرانی یا ردیف پر از این ساختارهای ریتمیک موسیقی ایرانی یا ردیف از این ساختارهای ریتمیک خیلی زیاد داره توش و من یکی دیگه شنو میگم برای اینکه بریم بخش آخر صحبت اونم اسمش هست کرشمه The name of this one is Kirishme. Bezerim ma esmi shu inja ben nisan. I'm going to write the name on the board. Kirishme. Eh. Kirishme mitune har shaeri mitune az in rit estefade bokune. Um, every po- poet could use Kerishme in their poetry. ولی در واقع همشون دوباره یک ریتم دارن. Um, but all of the examples of Kerishme have one rhythmic structure. یعنی میتونه شعرهای مختلف باشه ولی همشون از یک استراکچر استفاده میکنن. So it could be different poems, different poets, but it's all one rhythmic structure. ریتم Kerishme اینه. This is the rhythmic structure.
تاپ 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 اون چیزی که شنیدید در در واقع ذات ریتم کرشمه بود و شعر شعری که اینجا خوندم از سعدی بود که the poem بوده که 100 سال قبل از حافظ زندگی می‌کرده خب اگر که خواستید به در واقع راجع به این ساختارهای ریتمیک توی موسیقی ایرانی بیشتر بدونید so really in, um, این کتاب رو میتونید از روی آمازون بگیرید ریتم استراکچر این ایرانی میزید که این چارت ها که اینجا گفته شد رو ما از این کتاب انتخاب کردیم um, we'll ولی بخش آخر صحبت ما که در واقع پارتیسیپیشن توش بیشتره از قبل راجبه چند تا ساختار ریتمی که در شعر فارسیه has to do with a couple of rhythmic structures that take place in Persian poetry. یعنی در ادبیات کلاسیک ایرانی، در ادبیات کلاسیک in classical Persian poetry. که در واقع ارتباط مستقیمی با مسئله ریتم‌های موسیقی نداره. That doesn't have a, a direct relationship with آره. music. مثلا همین کرشمه که من اینجا الان خوندم um, the kerishme that I just finished singing. اگر می‌خواستیم با آب بیانش بکنیم If we wanted to put it into an AB type time signature. یعنی با تئوری موسیقی غربی بیانش بکنی. If we wanted to put it into Western theater, um, Western notation. در واقع باز همون شش هشت بود، همون سیکس هشت بود. Again, it's the six eight. One two three, one two three, one two three, one two three, da da ira da ira da da ira. One two three, one two three, one two three, one two three. ولی هم که خدمت به شما گفتم قبلا اینه که توی موسیقی ایرانی برای هر کدوم از اینها یک استراکچر و فرض میشه و با, با اون عدد بیان نمیشه آره آره یه یعنی یه استراکچر هست که اون استراکچر تکرار میشه در واقع um, یعنی مثلا در رابطه با کرشمه این um, so راجب کرشمه این استراکچر که تا 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 را تا 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 so that, for example, was the of و تکرار این ریتم کرشمه رو میسازه um, and by that, you the ریلیشنشیپشو با آبه کار نداری It have any kind of with the AB time که بعضی وقتا این ریلیشنشیپو داره بعضی وقتا نداره kind of خب uh, اما تا شما اونا رو نگاه میکنید so من تخت رو پاک میکنم تخت رو پاک <laughs> و مثل اینه که نوتیشن به شما داده شده مثل اینه که برق نوت داده شده به شما پارتیشور داده شده پارتیشور نوت مثل صفحه نوت نیسی مثل اینه که نوت داده شده بذار بذار بگم مثل اینه اوکی، so as if I just gave you آره، مثل اینه دادیم به خیلی چون اوکی، so as if I had given you a piece of sheet music now و ولی قبل از اون اجازه دیم من یه چیزی رو راجع به ریت تو زبان فارسی بگم. توی مقایسه زبان فارسی با زبان‌های اروپایی یه یک تفاوت عمده وجود داره. اون که این زبان به نظر میاد که خشکتره و سولیدتره. It, it comes across that the Persian language is, is a little more, you could say, solid than the English language. شما شعر انگلیسی رو از زبان شکسپیر تا الان همه انواعش رو در نظر بگیرید. Um, think about the, 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 the time between when Shakespeare is writing and now. 
و وقتی که شما برای هر جمله هر بیت چی میشد توی چیز هر آره هر هم آه هر چی برای هر هر خطی که توی چیز هست. هر لاینی که توی شعر okay. انگلیسی هست و در واقع اگر مثلا شما براش پنج تا بیت یا چهار تا پنج تا بیت در نظر بگیرید So for example if in the line of English poetry you have five beats و ریتم موسیقیتون موسیقی این باشه تی 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 The music of it would sound like this تی تی تعداد کلمات انگلیسی که میتونید توی این جا بدید The number of, her, or of English words that you could put in this, this segment خیلی فلکسیبل Is very flexible یعنی میتونید از دو یک یک کلمه طولانی باشه تا دو تا بیست تا کلمه، بیست پنج تا کلمه It could be, you know, one long word or two words or up to twenty words یه مثال جالب این که همین دو هفته پیش در بی بی سی گفته شد um, Something really interesting that I saw two weeks ago on the BBC که راجع به یکی از بزرگان موزیکی رپ الان که آقای امینم هست um, That was, had to do with this rapper Eminem, you know توی پونزده تا بیت، یعنی که بباشی توی پونزده ثانیه نوید هفت کلمه رو توی کار خونده So in 15 seconds he read 97 words این قابلیتیه که زبان انگلیسی داره و زبان فارسی نداره This is something that the English language has that the Persian language does not have به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر شما یه استراکچر رو فرض بکنید، یک ظرف رو فرض بکنید. So for example, if you were to have a fixed structure in place like a, a bowl or mold. این ظرف این شکلی باشه یا این شکلی باشه. If it were, you know, the shape of this book right here, another one over, over here. کلمات تو زبان انگلیسی مثل لیکویدن که وقتی می‌ریزی شکل اینو می‌گیره و وقتی تو می‌ریزی شکل اینو می‌گیره. The in- words of the English language are kind of like water. You can pour them into a shape and they'll fill that shape. ولی کلمات تو زبان فارسی سولید ترن مثل کیوب های کچولو هم But words in the Persian language are more like cubes, they're a little more solid چند تا شکل مختلف بیشتر ندارن We only have a certain number of, of, of these shapes و برای همینی که در اون پنج تا بیت از دو تا بیست نمیتونیم بذاریم you, For example, in this same line, you couldn't put anywhere from two to twenty words شاید بین چهار تا هفت تا بذاریم بذاریم Something maybe between four or seven words این یک بدیه یه یه بدی داره که خب زبان فارسی فلکسیبل نیست به اندازه زبان انگلیسی. So there's a bad side to this that maybe the Persian language isn't as flexible as the English language. ولی یه خوبی هم داره. But there's also a good side. که ریت توی زبان فارسی خیلی آبیست داره. But the good thing is that the beat in Iranian in the Iranian language is Persian language is um, much more obvious. یعنی وقتی یعنی شما بدون اینکه بدونید حافظ چی میگه Um, so without knowing what Hafez is saying, Hafez is a classical Persian poet. بدونی که بدونید رومی چی میگه به فارسی. Without knowing what Rumi, another classical Persian poet, is saying. به راحتی میتونید ریتمش رو درک بکنید. You can easily understand the rhythm of of their poetry. با من جانا بنشین بنشین یک دم اینجا بنشین بنشین عمری گشتی همچون کشتی در این دریا بنشین بنشین یا وقت که بی وقت که بی رنگ و بی نشان که منم کی ببینم مرا چنان که منم فارغ از سودم و زیان چو عدم طرف بی سود و بی زیان که منم اصلا نگران نباشین که این کلمات رو نمیشنم So don't worry if you don't understand these words به دو دلیل For two reasons یکی اینکه ما اینجا داریم راجب ریتمش حرف میزنیم One because we're talking about rhythm here دوامی که مطمئن باشید همه ایرونی هم نمیفهمن And secondly because you can be sure that not all Iranians will understand the words either و اینو اینو برمان شوخی نمیگم به خاطر اینکه اینا معانیشون همه معانی سمبولیکه و در واقع و اگه بخواد به معانی به معانی رئال معانی واقعی ترجمه بشه ممکن معنیشون از دست بدن مثل تفاوت خدا و درگ دیلر که اینجا گفتیم Kind of like the, the word that I, the uh, soggy drug dealer, like I was talking about before. Very right. hard to translate. Okay, hello. So uh, now. Kul de zawan farsi siyadu to harfu. In all of the Persian language, in all the Persian alphabet, you have 32 letters. Va shish ta sedo dari. And six vowels. Seto shun boland, seto shun puta. Three of these vowels are long, and three of these vowels are short. Seto boland has a. The three long ones are. E. Ooh. Wait, we can we can uh, draw like this. A, E, O. 
و سه تا کوتاه هستن ا تمام زبان فارسی، تمام هزار سال شعر فارسی از جوین شدن این سی و دو تا هفت و این شیش تا سه تا ساختان بعد ما در اوائلی که شعر فارسی به وجود اومد یعنی یه چیزی حدود قرن, قرن دهم میلادی قرن ده هم میشه یعنی سال, سال هزار میلادی کسایی به وجود اومدن که بخوان این, این استراکشورای ریتمی تو شعر فارسی رو تئوری باستش بگن یک علم به وجود ما um, که اسمش بود علم عروز علم عروز 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 به معنی قرار گرفتن ری... ر... کلمات روی بیت ها هست عروز از ساینس از پوتنگ که کلام مثل قرار گرفتن کلمات روی بیت ها روی زرد is the science of putting together um, syllables and sounds into آره درست و و چون که زبان علم در منطقه خاورمیانه زبان عربی بوده um, because the, the, the language of science at the time was the arabic language تمام منابع علمی که مربوط به قبل از رنسانس شما می خونید در من در شرق um, everything that you could read about theory in, in the east بعد در در مدرسه میدل ایست in the middle east اکثرش به زبان فارسیه اکثرش به زبان عربی میگم okay most of it was in, in the arabic language یعنی ما ما ریاضیدان هایی که داشتیم همزمان با رومی کتاباشونو به عربی می نوشتن رومی آره رومی Um, so Rumi wrote his, his books in Arabic. No, 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 no. If you're a Riyazidan, if you're a Riyazidan, for example, with Rumi. Oh, okay. Sorry, that was a mistranslation. Um, so people at the same time were writing their books in Arabic, same time that lived as, as Rumi, a famous classical Persian poet. But the poets wrote their books in Arabic. So the poets wrote their books in Arabic. So the poets wrote their books in Arabic. For the same reason, after that, یه م... بعد از مدتی بعد از یه مدت فکر کردم که این ریتم ها رو با تئوری فارسی توضیح بدم. So این تئوری خیلی ساده است. یک جای کوتاه دارید، یه بلند دارید. Um, this theory is very simple. We have two um... یک جای کوتاه یک اه... جای کوتاه یک جای بلند. Okay, it's really simple. It's based on long syllables and short syllables. بلند رو با این نشون میدین؟ long syllables we indicate like this with this symbol. کوتاه رو با این نشون. You show the short ones with this one. و میگیم به این میگیم تن. The, sh- the long one is called tan. به این میگیم تا. And the short one is called ta. یا نه. Or نه. مثلا این میشه تا تن. So this is ta tan. یا تنن. or a tanan. It makes no difference. We're going to read this together. Tatan, 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 tatan. One, two, three, four. Tatan, 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 tatan. Now read this one. Tatan. 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 تا تا تان تا تا تان تا تا تان تا تا تان تا تان تا تا تان تا تان 1 2 3 4 
tatatang tatang tatatang tatang tatatang tatang tatatang tatang nafa alt basleka al qadat jamarat tashawak fil hashaw zaqamat bisi nikama tashi ke nazar zamal nikama tash tu che mazhari ke ze jilwe tu sada o sayhe qudsi in shar az jamia um this is a poem from jami wa bar asas in ritme and it's based on this rhythm و اصلا کانفیوز نباشید برای اینکه اسم اون اسم اون ریتمی که کنار نوشتاری یاد بگیرید. Don't worry about memorizing the name of this rhythm. چون اونایی که در دانشگاه تهران پی اچ دی ادبیات هم می‌گیرن اون اسم رو بلد نیستن. Um because even PhD students in Iran wouldn't be wouldn't know the name of this. یعنی چون که نیازی نداره که یاد بگیریم. Cuz it's not necessary to know the names. به خاطر اینکه ما فقط کافیه که ریتم‌ها رو حس بکنیم. Cuz rhythm is more about feeling. و در واقع می‌بینید که کل اینا وقتی که کنار هم دیگه هر کدومشون قرار می‌گیرن می‌تونن استراکچرهای ریتمی که مختلف رو درست بکنن. We see that when we put this all together we can make very different types of structures using these symbols. شعرها تو زبان فارسی به سه شکل کاتگوریز میشه. Um, poems in, in... The Persian language could be categorized into three different forms. یکیش ریتم. One is rhythm. که ما دو سه تا شو اینجا خواهیم گفت. Um, that we will talk about. یکیش مضمونه یا کانتنت. One is content. مثلا بین غزل و قصیده. So for example, the difference between poetic form of غزل and the other poetic form of قصیده. میتونم ریتم ثابت نداره غزل. So غزل doesn't have a fixed rhythm. قصیده هم ریتم ثابت نداره. Um, قصیده also doesn't have a fixed rhythm. این میتونه خیر هر جور ریتم داشته باشه، این هم میتونه هر ریتم داشته باشه. Either one can have whatever kind of rhythmic structure they want. ولی فرقشون در کانتنتشون. But the difference between the two is on content. قزل بیشتر یک فرم آرت ورکی و اینتלקچواله. قزل usually has to do more with art or um art. و مضمونش مزامین عاشقانه عرفانیه. Um, has to do with mysticism or with love. قصیده بیشتر در وصف طبیعت، بهار و باران و چیزهای دیگه است. قصیده has more to do with, with na- things in the natural, in natural life like rain and, and the environment. و همچنین قصیده رو شاعرهایی که فقیر بودن در وصف پادشاه برای که پول بهشون بده قصیده میگفتن. So poets who worked for courts and worked for kings, they would write قصیده's to earn a living. به خاطر که قزل کلن شیش لاین بیشتر نداره نه بین بین پنج تا هشت لاین بیشتر نداره um, because قزل has only had between five and eight lines ولی قصیده میتونه دیویس لاین هم داشته باشه but um, قصیده could have more like 200 lines چرا؟ برای که وقتی در دست پادشاه داری حرف میزنی دیگه میتونی هی طولانی حرف بزنی <laughs> because kings can talk for a very long time <laughs> و هی ادامه پیدا میکنه بعد پس یکی شد ریدم so one difference one categorization or one یکی way to classify poetry is with rhythm یکی شد content one is through content و یکی دیگهش rhyme and the third one is rhyme rhyme شو میگیم رسیم rhyme oh r r h h y y h no Okay. <laughs> Thank you. Right. Right. I was thinking wrong. E. Y. Y. M. M. E. E. Thank you. Thank you. Cool. این دو دسته رو ما بحث امروزمون نیستن. So today we're not going to talk about the content of the rhyme. یک اشاره می کنیم. Um, I will give. یک 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 توضیح کوتاه می دیم. I'll give a short short explanation. ولی راجع به رنگ فقط باید اینو بدونید که ما چند تا ساختار رنگ داریم. Um, just know that we have a few different kinds of structure for رنگ. یکیش ساختار مصنویه. One is the structure of مصنوی. که اینطوری. Which is like this. And you read Persian from right to left. That. And it continues. This is Masnavi. Yes, after that, there is a structure of Ghazal and Qasida. 
Um, there's a structure that exists in Ghazal and Gaside. Okay, in Korea. That's like this. In har shi mitune bashe? These can be whatever you want them to be. Vali in baad yeki bashe. But these must be the same. Yek misal. For example. Az dar dar aamadi ya man az khud be dar shudam. Goyi ki az in jahan be jahan degar shudam. گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست صاحب خبر بیا آمد و من بی خبر شدم گفتم روخش ببینم و گفتنش بشنوم زان خیشتن اسیر کمند نظر شدم و تا پای می رد اینه که خوندم از سعدی بود What I just read was from the poet Sazi. Which is a really pretty poem. And it's a ghazal. Ashaqan as. Love, love, love it's a love, it's a love poem. And it's not a gasside. There's another, another poetic form called Gete. 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 It looks like this. Da, da. And again, the uh, each one of these can be a different thing. تا کی به تمن ناوی به سال تو یگانه اشکم شرد از هر موجشون سیر روانه خواهد به سر آید قم هجران تو یانه ای تیر قم اتراز به اشاق نشانه دم دم داره داد داد داره داد داد داره داد داد یه دفعه یه چیز دیگه میشه و در بیتای بعدش هم همینطوری یکی دیگر هم میگم بعد بریم سر بحث خودم I'm going to explain one more, and then we're going to return back to rhythm. Uh, one more one. Is it Shas? Yani dar aga do tam, do beiti va robari. Actually, it's two names for this. The, the, the last one that I'll introduce, and it's do beiti. Do beiti. Beit means line, and do means two. Two lines, two lines, and robari. And robari. هر دوی اینها اینا ریتم های مختلف داره. Each of these have different rhythmic structures. الان راجع به ریتم هاشون توی این بخش میگیم. Um, and now I will explain them to you when I move to the last section of this. و با هم میخونیم. And together we're going to sing them. ولی ساختار رایمیشون یکیه. But the rhyme structure of them is the same. اونم این. It, it looks like this. این میتونه هر چیز. به صحرا و بینگرون صحرا تبینم من دو بیتی رو میخونم بعد روبایی میخونم Now I'll read دو بیتی and after I'll read روبایی لطفا به ریتم ها دقت کن Please pay attention to the rhythm به صحرا و بینگرون صحرا تبینم به دریا و بینگرون دریا تبینم و هر جا و بینگرون کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم بر اساس این میشه تتن تن تن تتن تن تن تتن تن تتن تن تن تتن تن تتن تن 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 لطفا من کمک کنید تا دو بیتی رو رسم کنید پلیز هلپ می میشه تتن تن تن تتن تن تن تتن تن This is the structure تتن تن تتن تن تن تتن تن تن تتن تن به هر جا بینگرون کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینو اوکی؟ بعد ربایی این همینه؟ ربایی is the same thing ولی ریتمش فرق میکنه but the rhythm is different ریتمش اینه this is its rhythm در کارگه کوز گری رفتم دوش دیدم دو فضا کوز بو یا و خموش ناباب یکی کوز براور که ای کو کوز گر و کوز گر و کوز فروش تا تم تا تا تم تم تا تا تم تا تا تم 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 تا تا تم تم تا تا تم تم تا تا تم 
رسمش کنیم تم تم تا تا تم تم تا تا تم تم تا تا تم This is Rubai تم تم تا تا تم تم تا تا تم تم تا تا تم و میشه اینجوری خوندش You can read it like this و اما مصنبی که اینجا کشیدم But مصنبی which I wrote here یعنی در واقع غیر از دو بیتی و ربایی که ریتماشون حتما یک چیزه so, as opposed to دوبیتی و ربایی who have very specified rhythms بقیه غزل، قصیده، قطعه و بقیه میتونن ریتم های مختلف داشته باشه the rest of the product forms غزل، um, قصیده و میتونن ریتم های مختلف داشته باشه they can have different kinds of rhythms مصنبی هم میتونه ریتم های مختلف داشته باشه مصنبی can also have different rhythm structures از تا زمانی که رایم رو رایت کنه یعنی تا زمانی که قافیهش مصنبی یعنی ساختار مصنبی اینه This is my It differs in respect to rhyme. Right point. And until, as you go further. But usually in Masnavi there are two different types of rhythmic structures you can see. که بیشتر استفاده شده. That are used the most. ولی میتونه هر ریتم دیگه یه هم داشته باشه. But you can... میتونه هر ریتم دیگه یه هم باشه. But it could be other rhythmic structures too. ریتم اول. This is the first primary rhythm. معروف ترین مسندی در ادبیات فارسی مال رومیه. The most famous مسندی in Iranian literature is um, written by. Um, که اسمش هست. By Rumi. By Rumi. By Rumi. که هست مسندی نی راجب نی. Which is about the reed flute. و ریتم شینه. بشنو از نی چون حکایت می کند که از جدایی ها شکایت می کند که از نیست می کند می کند که از نیستان تا مرا رو پیده ام که از نفیرم مرد زن نالیده ام ای کسی که دور مند از اصف خیش باز جوی روزگار بست خیش دان درا را دان درا را دان درا دان درا را دان درا را دان درا دان درا را 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 دان درا تا آخر این می ره و به دو تا نمونده را آخر نگاه کنید um, so تم 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 آخریش مصنویه که کل فردوسی بر اساس اونه um, so the last one I'll talk about is completely based on the مصنویز of فردوسی. فردوسی. فردوسی 300 سال قبل از مولوی زند... مقد از رومی زندگی میکرد. فردوسی lived 300 years before مولوی یا رومی. و یک کتاب اصلی داره. And he has one primary work. که اسمش از شاهنامه یا کتاب شاهان. And the name of this is the Shahnameh or the Book of Kings. که از زمان داستانهای اساطیری ایران اومده تا مقطع اسلام. Um, which was the Book of Kings from the beginning of the از زمان اساطیر یعنی اون میتولوژی اومده تا اسلام. Okay, which goes from ancient Persian mythology to the time of Islam. 66000 بیت مصنوعی. 66000 lines. و همش یه بیت داره. So there are 66000 lines and everyone has the same rhythm. به نام خداوند جان و خرد کسی برتر از دیگه بر نگزه. و ریتمش همچنان که اینه ریتمیه که توش فایلینگ هست، اعتراض هست و اینا. The feeling of this rhythm is one of fighting and one of war. Tatan, sorry, tatan, tan, tatan, tan, tatan, tan, tatan. How about how many of us can say? We'll read it together. One, two, three, four. Tatan, tan, tatan, tan, tatan, tan, tatan, tatan, tan, tatan, tan, tatan, tan, tatan. Piyau sao piyan me ke hao la vara. کرامت فضایت کمالا ورد و فکر میکنم وقت ما تموم شده آره نه بخواهی و اگر که بخواهیم میتونیم آبا تنیزیم؟ یا 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 آه ریلی 
We're almost done with this. And by, uh, she's had a lot of stuff. There's a lot to talk about with us. But my goal today was to bring you to the Tatan Tan. But all I wanted to do was introduce you to the rhythmic structures. And now, that chapter that you have, is in fact a part of this book. That chapter is part of this book. That you can read it later, if you want to read it later. So that sheet that I gave you, if you're more interested, you can pursue reading the book later. Well, thank you so much. I hope you all enjoyed the presentation. <laughs> ولی میخوایم برای آخر کار من یه تیکه از یک قزل رو براتون میخوام. So just to end the presentation I want to read I want to um, play a piece of a قزل. قزل اسمش هست در واقع کار چیزی که راجع به موسیقی جاز گفتیم راجع به نو تایم سیگنچر So the thing I said before about jazz music about not having a time signature. تو قطعه ای که زدم اومده میکس شده با قزل که یک ریتم ثابت داره. So this is going to I'm going to be drawing from the influence of a قزل that has a fixed meter. این قزل مال حافظه. زان از قزل به حافظ. زان یار دل نوازم شکری است با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت تن 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 که یک ریتم ثابت که هی تکرار میشه. So this has a fixed structure that will repeat itself. ولی توی تجربه که توی این سانگ بنده کردم اینه که خواستم اینو به حافظ رو به قول معروف deconstruction کنیم یک جوری یعنی حافظ رو چه کنیم ساختارش رو استراکچرش رو بشکنیم Okay um, but حافظ um... این که توی این کار خواسته ریتم حافظ رو بشکنیم
شما داشتیم بیت ها رو میزدیم با این وقتی که بخونیم بخوایم ریت بگیریم بعد هم بعد همه دست ها چیز باشن مثل هم باشن بیت ها همه ثابت باشن آره که برای که بخوایم با این همراهی بکنیم چیز تو بیا بخوایم آره thank you